Before starting the video, I would like to tell you something about IVPSGuide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution and at the end of the each test, we provide with a smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on and also test series are available in both language that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app whichever suits on you. For more information you can visit eStore.ibpsguide.com. Now let's move towards our video. Hello friends, welcome to IBPS Guide. I'm here with the next set of English questions which are very important for your IBPS clerk mains examination. So let's begin with our lecture. So it will be a lecture on phrase replacement. So in each of the following questions, one phrase has been given and it has been followed by four sentences. Let me show you the first question. So this is the phrase that is put up and it is followed by four sentences. Now we have to find out in which of these sentences the phrase has been used properly according to its meaning. So we have to find that sentence or sentences in which the meaning of the phrase has been put up properly. So, ye ek phrase de rakha hai, uske baad char sentences hai. Isme dekhna hai hume, kin sentences mein is phrase ka matlab ek dem sahi tarikhe se mark kar rakha hai aur wo correct answer hume phir apne options mein dena hai. Okay, so let's begin. The number one is put up. What is the meaning of put up? The phrase put up has more than one meaning. Number one is Accommodate someone temporarily. Kisi ko thodi time ke liye accommodate kar lena. Kodi thodi time ke liye usko apne paas rakh lena. Then to show a particular level of skill or determination. Yani ki koi particular level ki aap skill show kar rahe ho apni jo hai. Ya fir aap determination show kar rahe ho. Determination matlab dar nishche jo aapka wo show kar rahe ho. To wo hoga put up. Then in a fight or contest. Agar aap koi fight ya contest mein bhaag le rahe ho. Ya construct or erect something. Koi cheez aap bana rahe ho. Koi cheez construct kar rahe ho. Uh, display a notice sign or poster ya koi cheez aap display pe laga rahe ho so ye sab meaning jo hai wo put up ke hote hain now let's see kis kis mein sahi apply kiya gaya hai isko please don't forget to put up a notice on the board for tomorrow's holiday so the last meaning we have read about is display a notice sign or poster so the put up phrase has been correctly applied in this sentence to aaj jo hai kal ki holiday ke liye notice board pe notice lagana mat bhulna so this is correct then second, teacher asked these students to put up the tent on the ground. So ground pe ek tent lagane ke liye teacher ne the students unko bol diya. So this is also correct. Then in the interview, he could not put up his good performance and that is why he is very upset. So it is about the skill. So apni achhi performance wahan pe nahi kar paya, isi liye ho bhoat zyada dukhi hai. So this is also correct. Last is, if you want, we can put you up in your, on our house for few more days. So, if you want, then we can accommodate you in our house for few more days. So, temporarily, we accommodate you in our house. So, first meaning was our voice. So, the phrase, it has been applied properly in all the sentences. So, the correct answer will be E option. That is, all are correct. Okay. Now, next phrase is, hold up. So what is the meaning of hold up? Hold up is, it has also more than one meaning. So these are to remain strong and work effectively. Agar hum bahut achhi tarikhe se joh hai kaam kar rahe hai, ekdam dhran nishche ke saath, ekdam bilkul strong ho ke, toh hum usko bolte hai hold up. Then to hold something in a high position so that it can be seen. Aap bahut unche se aapne koji cheez joh hai upar haath mein pakad rakhi hai, jis se sab ko woh dikh jaye. And bas ye do hai joh major iske meanings hote hai. Now, the sentences are, I know Ellen very well, he is very strong and can hold up under tough situation. So I think he is right candidate for this post, said one of the members in the meeting. So meeting mein ek member ne bola ki mein Ellen ko bhoat achhi tarah se jaanta hoon aur woh kisi bhi tarah ki tough situation mein jo hai hold up kar sakta hai. Yani ki strong reh sakta hai aur kaam jo hai woh achhi tarikhe se karta hai, kar sakta hai. To isi liye woh is candidate, is post ke liye sabse badiya candidate hai. So, our first meaning is correctly applied. Second, when you are present, then why did you not hold your hand up when I called your roll number? So, when you were present and I told you about your roll number, why did you not hold your hand up? So, our second meaning is that is applied properly in this one. So, this is also correct. Then, Next is, all the candidates are requested to hold up their admit card, said the instructor. The instructor ne bola ki sare candidates apna admit card apne haath me leke, apna haath upar uthaayin. So this is also correct. Then, 
लास्ट इज आई आज हर टू होल्ड अप दी मनी एंड गेट इट डिपॉजिटेड इन टू द बैंक इमीडिएटली तो मैंने उससे कहा कि अपनी मनी को मनी पे अपना होल्ड जमाओ और बैंक में उसको जल्दी से डिपॉजिट कर दो सो सी इन दिस सेंटेंस वी कैन से आई आज हर टू होल्ड ऑन दी मनी यानी कि अपने पास रखो मनी को और मतलब होल्ड ऑन करो उसको और जल्दी से डिपॉजिट में बैंक सॉरी बैंक में डिपॉजिट कर दो तो होल्ड अप यानी कि आपको ऊपर उठा के दिखाना नहीं है किसी को कि आपको मनी दिखा दी और फिर उसको बैंक में आपको अपने पास रखनी है तो होल्ड ऑन द मनी लिख सकते थे हम इसमें होल्ड अप नहीं सो ऑल दीज सेंटेंसेज आर करेक्ट एक्सेप्ट फोर्थ वन सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी दैट इज ऑल एक्सेप्ट फोर्थ ओके आई होप इट्स क्लियर देन नेक्स्ट इज पे ऑफ सो वट इज द मीनिंग ऑफ पे ऑफ द फ्रेज पे ऑफ ऑल्सो हैज मोर देन वन मीनिंग That is, if something you have done pays off, it is successful. अगर आपने कुछ काम किया है और वो pay off किया है इसका मतलब वो successful रहा है Then to pay someone what they have earned and tell them to leave their job. या फिर अगर आपने अगर आपका कोई employer है employee है उसको आपने उसका पैसा दिया जो उसने earn किया है और उसको job छोड़ने के लिए बोल दिया Then to give someone money so that they will do something bad or dishonest for you. तो किसी को कोई पैसे देना जिससे वो आपके लिए कुछ गलत या कुछ गलत काम करें आप आपके लिए ठीक है डिसऑनेस्ट कोई चीज करे डिसऑनेस्टी से कोई चीज करे ठीक है सो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है मैनेजमेंट कैन नॉट पे ऑफ द वर्कर्स विदाउट एनी रीजन और प्रायर नोटिस सेट द यूनियन लीडर तो यूनियन लीडर ने बोला कि मैनेजमेंट जो है वो ऐसे ही वर्कर्स को उनका पैसा देकर उनकी छुट्टी नहीं कर सकता बिना किसी रीजन या प्रायर नोटिस के सो दिस हैज बीन अप्लाइड करेक्टली इन दिस वन Then second, her hard work and efforts will be paid off if she gets the contract. So ये successful वाला आ गया हमारा तो उसके hard work और जो efforts कर रही है वो जरूर उसको एक दिन pay off करेंगे अगर उसने वो contract उसको मिल गया तो ठीक है Last, second, sorry, third one. That today I have to pay off my tuition fees. तो tuition fees आज मुझे अपनी pay करनी है Pay off नहीं करनी है कि मैंने उसको pay कर दिया और उसको घर से बाहर निकाल दिया वो नहीं कर रहा हूं मैं उसको pay कर रहा हूं so today I have to pay my tuition fees we do not have to put this off word here then last is did the minister pay off the channel for broadcasting the fake news क्या minister ने channel को pay किया था कि वो fake news को broadcast करे नहीं minister ने क्या pay off किया pay off का मतलब क्या हो गया कि आपके लिए कुछ dishonest काम करने के लिए बोला गया ठीक है कि फेक न्यूज broadcast करने के लिए क्या minister ने उस channel को पैसे दिए थे कि वो उसके लिए कुछ गंदा सा चीज करे so the pay off phrase has been applied correctly in first second and fourth sentences so the correct option will be first second and fourth that is b okay then next is dwell on so what is the meaning of dwell on dwell on is to keep thinking or talking about something especially something bad or unpleasant to kisi ek hi cheez ke bare mein ya kisi ek insaan ke bare mein bar 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 baat kiye jana aur wo bhi ek bekar insaan ke bare mein koi bahut buri cheez aapke sath hui hai ya aapke sath kisi ne bahut bura kiya hai uske bare mein aap bar bar wohi baat kiye ja rahe ho usi pe atke hue ho to usko hum bolte hain dwell on Now number one is in the conversation with me he dwelt on plight of Indian craftsmen. तो जब वो मुझसे conversation कर रहा था बातचीत कर रहा था तब वो जो Indian craftsmen है जो कारीगर है उनकी जो बुरी हालत हो रखी है बस उसी उसी पे उसने बात की So this one is correct. Then second is all the students have been asked to dwell on music room. तो सभी students को बोला गया कि आप music room पे dwell करो तो music room जो है वो एक अच्छी चीज है तो उसके लिए हम गंदी बात तो कर नहीं सकते या कोई ऐसा गंदा एक्सपीरियंस या कोई गंदी चीज तो है नहीं वो गलत चीज नहीं है तो ये नहीं होगा डेल्व ऑन म्यूजिक रूम इसमें गलत अप्लाई किया गया है देन नेक्स्ट इज इन द मीटिंग कैली डेल्ट ऑन ओनली नेगेटिव आस्पेक्ट ऑफ द प्रपोजल तो मीटिंग में जो कैली है उसने सिर्फ जो प्रपोजल दिया था उसके नेगेटिव आस्पेक्ट के बारे में ही बात की तो इसमें भी हम नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं सो दिस विल बी Correct one. Then last is when he came to meet me, he dwelt on bad experiences of his life. तो जब वो मुझसे मिलने आया तो उसके जितने भी bad experiences, जितने भी उसके बुरे experiences रहे हैं उसके बारे में ही उसने बात की ठीक है या उसके बारे में ही वो सोचता रहा So the word or the phrase you can say dwell on has been correctly applied in first, third and fourth one. So the correct option will be C. ओके okay, सो so, uh, जब भी हम किसी गलत चीज गंदी चीज के बारे में किसी बुरी चीज के बारे में या जो हम जिससे हमें नुकसान पहुंचा हो जिससे हमें दुख पहुंचा हो ऐसी चीज के बारे में हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेल ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं नाउ नेक्स्ट इज अकाउंट फॉर सो द मीनिंग ऑफ अकाउंट फॉर इज 
टू फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल किसी बहुत बड़े पार्ट का एक बहुत पूरे टोटल पार्ट का एक छोटा सा पार्ट बनाना तो वो हो गया अकाउंट फॉर देन नेक्स्ट इज टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग किसी चीज का आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो उसको भी हम बोलते हैं अकाउंट फॉर नंबर वन यू विल हैव टू अकाउंट फॉर द एरर्स एंड मिस्टेक्स इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी अगर जो रिकॉर्ड्स हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कंपनी के उसमें अगर कुछ भी गलती हुई तो उसके लिए तुम जवाब दे होगे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा सो दिस इज करेक्ट देन नेक्स्ट इज मॉकेल हैड टू अकाउंट फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ इवेंट टू एवरी तो जो इवेंट पोस्टपोन हुआ है उसके लिए मॉकेल को सबको जवाब देना होगा वही ही इज रेस्पॉन्सिबल या एक्सप्लेनेशन उसे देना होगा कि पोस्टपोन जो है क्यों किया गया है इवेंट तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट नेक्स्ट इज सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायसेज अकाउंटेड फॉर फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल सेल ऑफ कंपनी दिस ईयर सो इट इज दर्स्ट मीनिंग दैट इज टू फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल तो टोटल सेल का फोर्टी परसेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ने अकाउंट किया है सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट लास्ट इज द कैंडिडेट हु डिड नॉट ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अकाउंटेड फॉर सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स हु केम फॉर इंटरव्यू सो इट इज अगेन दर्स्ट मीनिंग आउट ऑफ द टोटल देर इज सम पार्ट ऑफ द स्टूडेंट who have not bring who have not brought their original documents so this is also correct so in these two sentences uh, the second meaning of the account for has been used that is give an explanation of something and in these two the first meaning have been has been applied so the correct answer will be the option e that is all are correct okay then let's move to the next one the next is put forward so what is the meaning of put forward it is to state an idea or opinion or to suggest a plan or person for other people to consider agar hum koi idea de rahe hain ya koi opinion de rahe hain ya fir koi plan suggest kar rahe hain ya kisi insaan ka naam suggest kar rahe hain kisi aur ko ki aap consider karo ye cheez jaise hum ek panel mein baithe hue hain aur hum koi plan discussion kar rahe hain panch log hain us panel mein and we are discussing a plan so person a if he put forward something or he put forward a plan to usko hum bolte hain put forward yani ki koi plan agar wo rakhta hai suggestion deta hai to usko hum bolenge put forward so number one statement is i have put forward the simple solution of the problem to the committee to committee ko maine us problem ka ek simple solution bataya so it is correctly applied here next is he wanted to put forward his name for the proposition position of ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की पोजिशन के लिए उसने अपना नाम जो है वो सामने रखा है सजेस्ट किया है सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट नेक्स्ट इज आई होप दैट द प्लान ही हैज पुट फॉरवर्ड विल वर्क डेफिनेटली तो मैं होप करता हूं या करती हूं कि जो प्लान उसने रखा है हमारे सामने वो जरूर जरूर से काम करेगा नेक्स्ट हैव यू पुट फॉरवर्ड द मनी इन टू दी बैंक सो ये नहीं होगा हैव यू पुट द मनी इन टू दी बैंक इस तरह से लिख सकते हैं हम हैव यू पुट फॉरवर्ड नहीं आप कोई सजेशन नहीं दे रहे हो कि क्या तुमने मनी जो है वो बैंक में रख दिया है मनी को सजेशन दे दिया है ऐसा नहीं कर सकते ना हम कोई आइडिया या ओपिनियन नहीं है हैव यू पुट द मनी इन टू दी बैंक और हैव यू डिपोजिटेड द मनी इन टू द बैंक दैट विल बी दी राइट वन सो द पुट फॉरवर्ड फ्रेज हैज बीन रॉन्गली अप्लाइड इन दिस सेंटेंस सो द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सो हेयर All except fourth option will be the correct one. So the option is correct one. Okay, it's clear. Now let's move to the next question. So it is wrap up. Wrap up means complete or conclude a discussion or agreement. तो कोई भी चीज खत्म कर लेना. जैसे suppose करो जो film की shootings होती हैं, wrap up हो जाते हैं उनके schedule तो वो चीज हो गई. तो कोई भी चीज complete करना या conclude करना कोई भी decision या agreement तो वो चीज हो गया wrap up. Number one sentence is before wrapping up the discussion, boss issued the monthly schedule of work to all the managers. So discussion wrap up करने से पहले discussion खत्म करने से पहले boss ने सारे जो काम का schedule है वो सारे managers को issue कर दिया. So it is correctly applied here. Next is I expected that the project would be wrapped up by the team within a month. So मैं ये expect कर रहा हूँ कि ये project जो है वो team wrap up कर लेगी एक महीने के अंदर अंदर. so it is also completing or concluding a project next i wrapped up all the files on the table to find out my letter to so, maine jo hai sari jo files hai unhe wrap up kar liya jisse main apna letter jo hai wo dhoond saku to so, ye wrap jo hai wo alag cheez hai that is not concluding aap koi files complete nahi kar rahe ho aap files ko wrap kar rahe ho so i wrapped all the files on the table to find out my letter maine sari files ko ek sath ikhatta kar liya jisse main apni letter jo hai wo dhoond saku so this has been wrongly applied here then 
लास्ट इज वी विल ट्राई आर लेवल बेस्ट टू रैप अप दसाइनमेंट विद इन फोर्टी एट आवर्स तो हम अपनी पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे असाइनमेंट को अगले आने वाले अड़तालीस घंटों में कंप्लीट कर लें सो दिस फ्रेज रैप अप हैज बीन करेक्टली अप्लाइड इन ओनली थ्री सेंटेंसेज दैट इज फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ सो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर ठीक है ये समझ में आ गया ना आई रैप्ड अप ऑल द फाइल्स नहीं आएगा क्योंकि रैप अप का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना और यहां पे रैप को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं आई रैप्ड ऑल द फाइल्स ऑन द टेबल मैंने सारी फाइल्स को एक गट्ठे में बांध लिया या एक साथ कर लिया जिससे मैं अपना लेटर ढूंढ सकू ठीक है देन नेक्स्ट इज पुश थ्रू सो वट इज द मीनिंग ऑफ पुश थ्रू टू गेट अ न्यू लॉ और प्लान एटसेट्रा ऑफिशियली एक्सेप्टेड तो कोई नया प्लान जो है लाना या कोई नया लॉ लाना जो कि ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जा सके उसको हम बोलते हैं पुश थ्रू नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज द कंपनी इज ट्राइंग टू पुश द अग्रीमेंट थ्रू इट्स एम्प्लॉय सो कंपनी ट्राई कर रही है कि वो एग्रीमेंट जो है वो पुश करे जिससे उसके एम्प्लॉयज उसे एक्सेप्ट कर सके सो इट इज करेक्ट देन नेक्स्ट इज द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइड हार्ड टू पुश द न्यू रूल थ्रू द पीपल सो इट इज अगेन न्यू रूल तो नया रूल ऐसा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग उसे एक्सेप्ट कर लें ऑफिशियली थर्ड आई विल हैव टू पुश द पॉलिसी थ्रू द क्लाइंट तो मैं क्लाइंट पे जो है पॉलिसी पुश करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे वो उसे एक्सेप्ट कर ले लास्ट आई पुश थ्रू माई डायरी ऑन द टेबल बिफोर लॉकिंग ही रूम सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज मैंने अपनी डायरी पुश की टेबल पे क्योंकि मुझे रूम लॉक करना था सो आई पुश माई डायरी ऑन द टेबल मैंने डायरी जो है वो टेबल पे अपनी रख दी वी डू नॉट हैव टू यूज दर्ड थ्रू इन दिस सेंटेंस पुश थ्रू मतलब ये आप कोई डायरी को लॉफुली थोड़ी एक्सेप्ट करवाओगे किसी से तो आई पुश माई डायरी ऑन द टेबल बिफोर लॉकिंग द रूम so the push through phrase has been correctly applied in these three sentences first second and third so all except fourth will be the correct answer okay then next phrase is step down so what is the meaning of a step down it is to give up a job or position aap kisi apni job ko chhod dete ho apni position ko chhod dete ho to usko hum bolte hain step down like ujit patel step down as the governor of rbi so wo cheez ho gayi step down number 1 As per reports, the chairman of the company was compelled to step down. तो reports के according अगर हम देखें तो chairman जो था company को उसको force किया गया था. He was forced. Compelled means to force someone कि आप step down कर लो यानी कि अपनी job छोड़ दो. Next, I am not able to understand why does he want to step down. मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि वो step down क्यों करना चाहता है. This is also correct. Then in that situation, any did not have any other option except. टू स्टेप डाउन एज लीगल एडवाइजर तो उस सिचुएशन में एनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसके बजाय कि वो स्टेप डाउन कर ले एज अ लीगल एडवाइजर सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट अपने जॉब छोड़ रही है लास्ट ही डिड नॉट गिव एनी नोटिस बिफोर स्टेपिंग डाउन एज मैनेजिंग डायरेक्टर तो एम डी की पोस्ट छोड़ने से पहले उसने कोई नोटिस नहीं दिया सो द्रेज स्टेप डाउन हैज बीन करेक्टली अप्लाइड इन ऑल दी सेंटेंसेज सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल आर करेक्ट दैट इज ई ओके Now the last phrase is gloss over. So what is the meaning of gloss over? Gloss over is try to conceal or disguise something unfavorable by treating it briefly or representing it misleadingly. तो अगर हम किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज को disguise करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि unfavorable है गलत चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके प्रति लोगों को mislead कर रहे हैं भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है तो वो चीज हो गई gloss over. किसी की गलती छुपाना है कोई गलत काम छुपाना so number one in the interview he tried to gloss over his shortcomings so interview में उसकी जो गलतियां उसकी जो कमियां हैं उसको उसने छुपाने की कोशिश की so this is correctly applied in this one then in the conversation with investors the chairman could not gloss over the financial crisis of the company तो जब हम investors के साथ बात कर रहे थे तो chairman जो है जो financial crisis चल रहा है company का उसको gloss over नहीं कर पाया उस कमी को नहीं छुपा पाया he could not conceal the financial crisis so this is also correct नेक्स्ट इज ही ग्लॉस्ड ओवर हिज असिस्टेंट फॉल टू सेव कंपनीज रेपुटेशन तो उसका असिस्टेंट ने जो गलती की उसको पे उसने पर्दा डाल दिया जिससे कंपनी की रेपुटेशन बच सके सो दिस इज ऑल्सो अगेन ग्लॉस्ड ओवर मीन्स टू कंसील समथिंग जो अनफेवरेबल है एंड लास्ट इज दिस टाइम ऑल्सो हिज एल्डर ब्रदर ग्लॉस्ड ओवर हिज मिस्टेक तो अगर आपके भी बड़े भाई या बड़ी बहन होंगे तो आपकी गलतियों को छुपाते होंगे ना मम्मी पापा से जब आप बचपन में थे जब तो वही चीज होगी कि इस बार भी उसके बड़े भाई ने उसकी मिस्टेक को छुपा लिया अपने मम्मी पापा से किसी से भी 
ठीक है सो ये हो गया हमारा ग्लॉस ओवर सो इन सब में जो ग्लॉस ओवर का वर्ड का मतलब है कि आप किसी गलत चीज को छुपा रहे हो पर्दा डाल रहे हो इट हैज बीन करेक्टली अप्लाइड इन ऑल दीज सेंटेंसेस सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो विल बी ऑल आर करेक्ट दैट इज ई ओके सो गाइज फ्रेज का अगर मतलब आप लोगों को पता होगा तो आप इजीली इजीली सॉल्व कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस इसीलिए अगर किसी फ्रेज का एक ही मीनिंग है तो तो बहुत ही बढ़िया बात है इफ इट हैज मोर देन वन मीनिंग यू हैव टू रटोफाइंग ऑल दी मीनिंग्स ठीक है सारे मीनिंग्स आपको रटने होंगे सारे मीनिंग्स आपको मगअप करने होंगे जिससे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए ओके okay? सो आई होप आप लोगों को दसों के दसों जो है हमारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो गाइज हिट द लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग पुश द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड विन अवर वी अपलोड अ वीडियो और इफ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन मॉक टेस्ट एंड इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व दी मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज यू कैन विजिट डब्ल्यू 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 डॉट आई बी पी एस गाइड डॉट कॉम ओके वहां पर जाके आपको बाइलिंगली मिल जाएंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी तो आप वहां पे जाके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस और आपको ये वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो मैं रोज लेती ओके सो so, आज के लिए बस इतना ही दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग हैव अ नाइस डे